为了救你，救外面的喽啰弟兄和乡亲们，我又想出了一个坏主意。老二哥、老六、小梦为着我这个主意，都要去死。我不想大伙都死，可是我想不出更好的主意。明白了，你别着急呀、啊。你呀、啊，不是没想出主意，你是想出主意了。可是，大伙要在你这主意里去死，对不对？二哥，我……大当家和连云寨背上了通辽卖国这么大的冤屈，咱们得报仇雪冤。你说说看。连云寨的一切事情都在大当家的身上。作为他的兄弟，不能救他。你说，就算活着，活着还有什么意思吗？好，既然三寨主不肯说出计策，那咱们就跟他们拼命去。走，老二哥。只有这一个主意，能够救大当家，救寨里的兄弟。和连云山脚下的乡亲们，可是我们当中会有人不能生还。红袍，你可以代打当家行令。西招自首，举报大当家藏身的地方。什么？谁要是不听我的令，现在就带大当家宰了。举报的事情，有劳二哥你去，因为你是老江湖，能糊弄得住顾西招。善会老六、小梦，你们和我一起去找一处隐蔽的地方。让老二哥告诉顾西昭，那儿就是大当家藏身的地方。小梦，你有模仿飞禽走兽和人说话声音的本事，你来冒充大当家，在藏身处和顾西昭说话，让他相信藏着的就是大当家。嗯。我们在藏身的地方事先买好炸药，由老二哥引他们进来。只要顾西昭一进来，我们就和他同归于尽，玉石俱焚。这样不仅能除掉顾西昭。而且还能制造大当家和顾惜昭同归于尽的假象，骗过朝廷。大当家一死，他们就再也不会难为寨里的兄弟和连云寨山脚下无辜的乡亲们。而且，大当家也可以趁机逃出连云寨。顾惜昭要是不相信怎么办呢？关键就在这里。山鬼老六，等老二哥把他们带到我们藏身的地方，你就出去骂老二哥。我一定要真骂。
就当他真的出卖了大当家。按到那一头，就是乌鸦岭废屋，藏身的地方就选在那儿，因为那儿看上去像个藏身之地。这样也好，借着爆炸可以堵住暗道口，大当家就更安全。想不到我山鬼老六临死之前还能再画一次墙。山鬼老六死后，我和小梦就用画击鼓西招。只要他一踏进我们事先买好炸药的地方，我们就同他一起粉身碎骨。我我我不能同意啊！你让我把话说完。小红袍，咱们俩换一换。我的年纪比你大了许多，脑力功夫都不行了。这个计划如果成了，举报的人就有可能活下来。我。活不了多久了，还不如啊，你年轻人活下来。还有，你是红袍诸葛，脑子反应比我快呀、啊。与顾惜昭这个王八蛋周旋，你比我强。二哥，你不用跟我客气了。说实话，我还是存了点私心的。你二哥平生争来的一点英名，来之不易。我整天在江湖上刀口上混，早晚得挨上一刀。你总得让我保全这一点虚虚的名声吧。好，我答应了。咱们换。红袍姐，要是大当家真的以为你出卖了大伙，那时候我们不在了。你解释不清楚，那怎么办呢？不解释了，救了大当家，我就死，反正还有老八在。傻丫头，谁不愿意好好的活着？死是不得已的。大家都知道你对大当家的心思，你先爱着他。二哥，人死了就什么都不知道了，早死早投胎。二十年后，我又是一个漂亮的女孩子，再去找她。好丫头，你要活着，大当家身边就多一个人。你要暗地里帮助他，你要忍辱负重的活着。你能答应二哥吗？你有这个骨气吗？还有那面画着大当家图像的墙，本来大当家让我把它送到碎云渊去，也托付给你了，你替大当家把它给西红泪送去。我答应，二哥，我答应你们，我活着，和大当家一起活着。小梦，虽然你名位排在老八前面，其实你年纪最小，见到女孩才刚知道害羞。姐姐还说要给你找个媳妇儿呢，可是现在却要让你去送死。红宝姐，你别说了，你跟我们说过
，咱们在道口上过活的人，遇到的恶人多，好人少，生死难预料。可是为了一个义字。人活一辈子，能够不后悔，值。好，<笑>咱们这就跟大当家告别。走。<笑>我这有些毒丸，大家都吞下。解药在我这儿，如果谁去告密，也是死。哼，黄袍姐，大家出生入死这么多年，早就了解你。你这些毒丸是你平日里偷偷吃的米花糖。哼，小猫，到了荒山废屋，你先买炸药，我再化药给你。六哥，你又偷懒，谁让我比你大一把交情啊想不到临死还可以痛痛快快的画上一笔啊！哎，六哥，你别走那么急啊，等等我。这两个兔崽子，倒真是视死如归啊！我也是山鬼老六，老七小梦那句话。大当家，为咱兄弟报仇，为咱黎明寨伸冤。我虎啸熬学光这把老骨头，临死还能熬出半斤八两油来。小红袍，不要反悔，好好的活着。我走以后，过一个时辰，大当家体内的真气就能恢复聚拢一些。再过一两个时辰，你就能动了。记住，一定要等顾惜昭他们都走了以后，你才能出暗道。我已经安排老八在胡伟西等候你，你可以去那里找他。我确实没有看错顾惜昭，只是我估量错了他，只安排了老八一个人做后援，太少了。大当家。红袍和兄弟们，就把你一个人扔在黑暗里了。你要多保重。七大寨主宁死不降，舍了命去救七少商啊！他的计划恐怕要功亏一篑喽。<笑>所以唐王皇在这儿出气呢。<笑>你们俩知道我最佩服七少商的是什么？不是他的武功，也不是这座连云寨，<笑>最让我佩服的就是。他居然能让一些债主一个一个心甘情愿的为他去死。我手里要是有这样的人，哪怕就只有一个，我也不需要用这种方法逼七少商出来。哈哈哈哈哈！哎呀，呃，顾公子说话总是那么不留余地啊，整个人就像个肉刺儿。没错，肉刺儿，肉刺儿，肉刺儿，肉刺儿。
顾公子，这么干，你觉得有用吗？像齐少商这样的人，遇到这种事，还一定会现身救援。这就好像牛羊只吃草不吃肉一样简单。把牛羊逼急了，不吃草，也吃。你们这么杀这些无辜的汉子们，是逼着他们的家人把齐少商给藏起来，好替他们报仇啊！我知道这些喽啰们家里的富有老小，正等他们回去吃饭。我也不想这次炊烟变成坟头烧纸翻的烟。可要是齐少商不出来，我是来自首的，搜他。顾西周，我可是一个女子。不让搜，我怎么放心？搜吧。我来搜。哎，我来搜。哎，小黑人。嘿嘿嘿嘿嘿，那我可得好好搜索。嗯、等等，顾西昭，你想知道七少商藏在哪儿吗？想知道的话，就得答应我一件事。答应什么事？他要是敢动我一下。哪根手指头动的，就把哪根手指头给剁了。冷将军，他要是再不说出七少商藏在什么地方，你怎么搜？有我和鲜鱼先生，加之一干高手在这里，他手里的冰炼器丢了，量他也不能藏。不过，我要是你的话，我就先摸他的漂亮脸蛋。至少，那是眼下看得见又摸得着的地方。龙袍，怎么了？哎呀，你让我答应你的事，我已经替你做。鬼刀，你你你。要是七少商死了，还用得着他们这么受罪吗？自然可以获得朝廷赦免，让他们回家吃饭。你在想七少商？不错，有他时春自生，无他时心不宁。你为什么要杀七少商？别说因为他是汉奸，我不信。因为他欠了我债不还。什么债？情债，天圆地方那么大的情债。你打算怎么样？我能怎么样？我既做不到和他藕断丝连，也做不到一刀两断，更不会像其他女人那样，泪珠像小雨一样的流，得不到就杀了。最毒女人心，天下制毒的香子燕，也毒不过女人的心眼。除了我，江湖上还有个女人要杀他，就是那个长得十二分的漂亮。连他屋里的耗子都是双眼皮的西红的也要杀他。像我们这样心毒的女人，还真不少。你要杀他不难，齐少商想不到你会杀他，你可以自己动手
我见过你出手的动作，像流星一样快。就像这些荆棘，你要我拿着它不好拿，因为上面都是刺。如果给我一把刀，把刺除了就好拿了。你就是那把刀，而这些刺就是其他六位寨主。你替我整治好了。我才可以拿七少生。在大顶峰上，我出手杀七少商的时候，你为什么阻拦我？因为我要亲手杀了他，我一直在等这一天。我的任务是杀七少商，至于谁杀，我不在乎。说实话，我宁可不用自己动手杀。在想七少生，不错，我在想如何能尽快杀了七少生，结束这件令人厌烦的事情。七少生就藏在乌鸦岭荒山废屋里，老学光、马掌柜，还有孟有威和他在一起。不过，孟有威已经死了。我不相信。那你可以选。要么杀了我，要么相信我，和我一起去乌鸦岭荒山废屋，助我除掉马掌柜和劳学光。我杀七少商。你可以为他去死，你忘了？我没有忘。七少商一死，我绝不独活。你年轻美貌，应该活着。等这一切事情过去，比七少商好的英雄好汉。有的是，是吗？那你说说看，在你心里，如七少商的还有谁？有名的、没有名的都算。嗯、像他那样的人，你遇到过几个？只有他一个。大当家，乌鸦里的人放了小剑，七少商可能在那里。去，人可就跑了。山鬼老六死后，我和小梦再有画机不夕照。只要他一踏进我们事先买好炸药的地方，我们就同他一起粉身碎骨。Yeah, yeah, 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 yeah. 
倒是个藏身的好地方。红袍，去引七少商出来。老二哥，老六，你们让我下山去找木鸠平，带人来接应大当家。我盼道凯主意了，我找到顾大寨主，向顾大寨主说明大当家通汉奸是被人陷害。老六，你把大当家带出来。老六，因为我已经说服顾大寨主，不害大当家，而且他还答应和我们一起护送大当家进京。我们去朝廷，定能把事情说清楚啊！好啊，红袍，你等我一下，我还留着一堆未读的暗器，个个见血封喉。等我用未读的暗器把大当家全身血道扎个遍，然后再把大当家交给姓顾的，你看如何？老六，你在开玩笑吧？是你在开玩笑。蛇蝎的妖女，你得不到大当家，怀恨在心。大当家把顾惜昭这头恶狼引进连云寨，又夺了你做水乡军师的势力，你更怀恨在心。所以你就一不做二不休，出卖了大当家，是不是？我，我不是，我我不是。你干什么？这里现在由阮红袍主持，退下。哼，好，非常好。嗯，平日你总是笑话我画的画四不像，你知道为什么？那是因为大当家不让我用杀人的血来画。今天我要让你看看，我画的到底像是不像？我要用你的血来画我们连云寨所有被你和姓顾的害死的兄弟们。今天我要画不成，我就不姓马。出来，杀他！七少商还能跑得了吗？老六，你一直躲在这儿偷偷练你的画，把这些年来咱们打过的胜仗和连云寨所有可以引以为豪的事情都画下来了。大当家一死，连寨就没了。这些话狗屁都不是。从此不会再有人知道有过一个连云寨，有过一支抗辽的义军，有过七大寨主。阮文正，你不要忘了，这一切都是因为你，是你出卖了大当家。呀
你的兄弟们为了你生死相斗